Все, что должен знать каждый человек, который приезжает в Турцию, он просто обязан посетить турецкий базар. Это вкусно, сытно, колоритно и порой даже увлекательно. Наша семья отдыхает в Турции. В каждом районе города есть фруктово-овощной базар, который проходит один или два раза в неделю. Поэтому остаться без свежих яблок и огурцов у вас не получится. В Турции принято весь недельный запас свежих овощей и фруктов покупать на базаре. Поэтому местные жители имеют сумки на колесах, тележки. Это очень удобно, не надо носить тяжести. Да и вместимость такой сумки большая – 20 килограммов. Ни одна турецкая семья не обходится без такой тележки на колесиках. Первое. Без тележки вам просто не унести многочисленные фрукты, овощи и зелень. Второе. Вам необходимо взять наличные, так как безналичной оплаты на базаре нет. Третье. И будет отлично, если вы захватите с собой хорошее настроение. Мы предлагаем вам 5 полезных турецких фраз для общения с продавцами. Им будет очень приятно. А вы с большей вероятностью получите еще комплимент и бонусы к вашему пакету с морковкой. Итак, первое. Вы подошли к понравившейся лавке с фруктами. Поприветствуйте продавца улыбкой и скажите ему «Мерхаба», что переводится «здравствуй» или «привет». Второе. Если вы уже не первый раз покупаете у данного продавца товар, можете даже его спросить. Насылсон, как дела? Поверьте, это сильно расположит его к вам. Третье. Далее следует его ответ. Вероятнее всего он скажет вам «им». Хорошо. Вы можете ответить ему также, при этом сказав «им тешекюлер». Я тоже хорошо, спасибо. Четвертое. Обменялись любезностями? Пора бы спросить о цене, если вдруг таблички с ценой нет. Некадар. Сколько стоит? Пятое. После совершения покупки будет здорово с вашей стороны, если вы пожелаете продавцу хорошей работы или хорошего дня такой фразы. Игунер. Доброго дня. Или Калай Гельсин. Произнося эту фразу, работающему человеку желает, чтобы работа выполнялась легко. Дословно легкой работы. Также вам будут полезны такие слова, как «чок гюзель», что означает «красивый», «хорошо», «вкусный», «красавица», «прекрасный», «татлы», «сладкий», «тузлу», «соленый», «тамам», «хорошо» или «ладно». «Эвет» – «да», «хаир герекьок» – «нет необходимости». На турецком базаре продавцы всегда очень приветливы и угощают и взрослых, и детей. Голодными точно не останетесь никогда. Обратите внимание, на сельскохозяйственной продукции обычно имеются ценники, поэтому торговаться при покупке овощей и фруктов на базарах не принято. Местные турецкие продавцы всегда очень ярко и эмоционально кричат и зазывают покупателей купить свой товар. Это всегда очень весело. На турецком базаре также всегда можно купить сухофрукты, семечки, соленые и несоленые. Они отличаются от российских семечек подсолнуха. Турецкие семечки крупнее и вытянутее, полосатые. Их жарят прямо при вас, в специальной машине для жарки семян и орехов. Называется «Куруэмишка вурма макиносы». На базаре вы всегда встретите орехи, чернослив, финики, сушеную хурму, курагу, инжир, халву, мед, специи. Есть на прилавках базара и турецкая колбаса, которая называется «суджук». Также попробуйте удивительные сыры твердых и мягких сортов – масло, творог, йогурт, оливки. Турция богата оливковыми деревьями, поэтому ассортимент разнообразен – вяленые, копченые, соленые и, конечно, оливковое масло. Предлагаем вашему вниманию ознакомиться с календарем сезонных фруктов и овощей. Стоит знать, если вы хотите купить продукты на базаре дешевле, советуем приходить к вечеру. Продавцам нужно сбыть весь товар, и они опускают цены до минимума. Приятных и вкусных покупок! Осуществи свою мечту! Живи у моря уже сейчас! Тюрк Эстейт!